தமிழகம் வேந்தரின் கண்ணுறவும் வேலை இரவு செய்திகளுக்காக ஷமிதா முதலில் தலைமைச் செய்திகள் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருவாடானையில் நூற்றி ஐம்பது கோடியில் ஜவுளி பூங்கா முதல்வர் ஜெயலலிதா அறிவிப்பு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் நிறைவு தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைப்பு வங்கிக் கடன் வட்டி விகிதத்தை குறைத்தது ரிசர்வ் வங்கி பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு உதவும் என அருண்ஜெட்லி வரவேற்பு தில்லியில் லாரி உரிமையாளர்களுடன் நடந்த பேச்சு தோல்வி நாளை மறுநாள் முதல் வேலை நிறுத்த உறுதி என அறிவிப்பு ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருவாடானையில் நூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பில் ஒருங்கிணைந்த ஜவுளி பூங்கா அமைக்கப்படும் என்று முதல்வர் ஜெயலலிதா அறிவித்துள்ளார் தமிழக சட்டப்பேரவையில் விதியின் நூற்றி பத்தின் கீழ் முதல்வர் ஜெயலலிதா வெளியிட்ட அறிவிப்பில் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருவாடானை வட்டத்தில் நூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பில் ஒருங்கிணைந்த ஜவுளி பூங்கா அமைக்கப்படும் என்றும் முதல்வர் மேலும் தெரிவித்தார் அதன் மூலம் ஆறாயிரம் பேருக்கு நேரடி வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்றும் மேலும் தெரிவித்த முதல்வர் தமிழ்நாடு தொழில் முதலீட்டுக் கழகத்தின் நிதி ஆதாரத்தை பெருக்கும் வகையில் ஒருமுறை மூலதனமாக நூறு கோடி ரூபாய் வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் திருத்தனி கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலை முப்பத்தி ஏழு கோடியே பத்தொன்பது லட்சம் ரூபாய் செலவில் நவீனப்படுத்தப்படும் என்று மேலும் தெரிவித்த அவர் நடிப்பிசை புலவர் கே ஆர் ராமசாமி சர்க்கரை ஆலை அன்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் செலவில் நவீனப்படுத்தப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருவாடானை வட்டத்தில் தமிழ்நாடு தொழில் முன்னேற்ற நிறுவனத்தால் சிப்காட்டால் ஒருங்கிணைந்த ஜவுளி பூங்கா இன்டகிரேட்டட் டெக்ஸ்டைல் ப்ரோசஸிங் பார்க் ஒன்று நூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பில் சுமார் இருநூற்று இருபத்தி நான்கு ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் அமைக்கப்படும் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பெண் படைப்பாளர் ஒருவருக்கு ஆண்டுதோறும் அம்மா இலக்கிய விருது வழங்கப்படும் என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார் ஆண்டுதோறும் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் பிறந்த நாள் தமிழ் கவிஞர் நாளாக கொண்டாடப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் திருக்குறளை கொரிய மொழியில் மொழிபெயர்ப்பதற்காக முப்பத்தி ஆறு லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுவதாகவும் ஆத்திச்சூடியை கொரிய சீன மொழிகளில் மொழிபெயர்க்க பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கப்படுவதாகவும் முதல்வர் அறிவித்தார் பிற மொழி படைப்புகளை தமிழாக்கம் செய்யும் பத்து பேருக்கு ஆண்டுதோறும் விருதுகள் வழங்கப்படும் என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார் பெண் எழுத்தாளர்களை பெருமைப்படுத்தும் வகையில் நடப்பாண்டு முதல் மகளிர் இலக்கியங்களை படைப்பதில் தம்மை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி தொண்டாற்றி வரும் பெண் படைப்பாளர் ஒருவருக்கு ஆண்டுதோறும் அம்மா இலக்கிய விருது என்ற புதிய விருது சித்திரை திங்கள் தமிழ் புத்தாண்டு நாளில் வழங்கப்படும் தேனி மாவட்டம் வீரபாண்டி ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் ஆகிய இடங்களில் புதியதாக அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் தொடங்கப்படும் என்று முதல்வர் ஜெயலலிதா அறிவித்தார் சென்னை டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நகர் தொகுதியில் எட்டு கோடியே நாற்பத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாய் செலவில் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி தொடங்கப்படும் என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார் தமிழ்நாட்டில் தேனி ஈரோடு மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் இல்லை இம்மாவட்டங்களில் உள்ள மாணவர்கள் தரமான உயர்கல்வி பெறும் பொருட்டு அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் துவங்கப்படும் என்பதை பெரும் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பத்திரிகையாளர்களுக்கான ஓய்வூதியம் ஏழாயிரத்து ஐநூறு ரூபாயில் இருந்து எட்டாயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தப்படுவதாகவும் முதல்வர் ஜெயலலிதா அறிவித்தார் மரணமடைந்த பத்திரிகையாளர்களுக்கான குடும்ப ஓய்வூதியம் நான்காயிரத்து ஐநூறு ரூபாயில் இருந்து நான்காயிரத்து எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபாயாக உயர்த்தப்படுவதாகவும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார் கடந்த மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி தொடங்கிய தமிழக சட்டப்பேரவை மானிய கோரிக்கை கூட்டத்தொடர் இன்று நிறைவடைந்ததை அடுத்து தேதி குறிப்பிடாமல் அவை ஒத்திவைக்கப்பட்டது நடைபெற்ற கூட்டத்தொடரின் முக்கிய அறிவிப்புகள் மானிய கோரிக்கைகள் மீதான விவாதங்கள் முக்கிய நிகழ்வுகள் குறித்த செய்திகளை தருகிறார் நமது முதுநிலை செய்தியாளர் கசையத் தமிழக சட்டப்பேரவையின் மானிய கோரிக்கைகள் விவாதம் தொடர்பான கூட்டத்தொடர் கடந்த இருபத்தி நான்காம் தேதி தொடங்கி இன்று வரை நடைபெற்றது இன்று நடைபெற்ற கூட்டத்தொடரிலே பொதுத்துறை மற்றும் நிதித்துறை மானிய கோரிக்கைகள் மீதான விவாதம் நடைபெற்றது விவாதத்திற்கு பின்னர் பதிலுரை வழங்கிய நிதியமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் புதிய அறிவிப்புகளையும் வெளியிட்டார் அதில் குறிப்பாக முப்படை வீரர்களுக்கு வழங்கப்படும் விருதுகளுடன் ரொக்கத்தொகையை உயர்த்தி வழங்குவதாக அறிவித்தார் பரம்வீர் சக்ரா விருதுக்கான தொகை ரூபாய் பதினைஞ்சு லட்சத்திலிருந்து இருபத்தஞ்சு லட்சமாகவும் 
அசோக் சக்ரா விருதுகளுக்கான தொகை ரூபாய் பனிரெண்டு லட்சத்திலிருந்து இருபது லட்சமாகவும் மகாவீர் சக்ரா விருதுக்கான தொகை ரூபாய் பத்து லட்சத்திலிருந்து ரூபாய் பதினஞ்சு லட்சமாகவும் கீர்த்தி சக்ரா விருதுக்கான தொகை ரூபாய் எட்டு லட்சத்திலிருந்து பனிரெண்டு லட்சமாகவும் வீர் சக்ரா விருதுக்கான தொகை ரூபாய் ஏழு புள்ளி ஐந்து லட்சத்திலிருந்து பத்து லட்சமாகவும் சௌரிய சக்ரா விருதுக்கான தொகை ரூபாய் ஐந்து லட்சத்திலிருந்து எட்டு லட்சமாகவும் உயர்த்தப்படும் அதனைத் தொடர்ந்து இறுதியாக பேரூரையாற்றிய சட்டப்பேரவைத் தலைவர் ப தனபால் இந்த கூட்டத்தொடரை பொறுத்தவரை நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு மணி நேரம் இருபத்தோரு நிமிடங்கள் நடத்தப்பட்டதாகவும் ஐம்பத்தி நான்கு மானிய கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்பட்டதில் நூற்றி இருபத்தோரு உறுப்பினர்கள் நாற்பத்தி மூன்று மணி நேரம் ஐம்பத்தைந்து நிமிடங்கள் விவாதத்தில் பங்கேற்றதாகவும் குறிப்பிட்டார் அதே போல தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதா கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளில் இதுவரை நூற்றி எண்பத்தோரு நூற்றி பத்து விதியின் கீழ் புதிய அறிவிப்புகளை அவர் வெளியிட்டிருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டார் அதனைத் தொடர்ந்து பேரவை கூட்டத்தொடர் தேதி குறிப்பிடப்படாமல் ஒத்திவைக்கப்பட்டது வேந்தர் செய்திகளுக்காக சட்டப்பேரவை வளாகத்திலிருந்து செய்யது வங்கி கடன்களுக்கான வட்டி விகிதத்தை அரை சதவிகிதம் குறைப்பதாக இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது மும்பையில் ரிசர்வ் வங்கியின் நிதி கொள்கை குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் ரகுராம் ராஜன் வங்கிகளின் கடனுக்கான வட்டி விகிதத்தை குறைத்த முடிவெடுக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார் அதனை அரை சதவிகிதம் அளவிற்கு குறைப்பதாகவும் வங்கிகளின் குறுகிய கால கடன்களுக்கான ரெப்போ விகிதம் ஆறு புள்ளி ஏழு ஐந்து சதவிகிதமாக குறைக்கப்படுவதாகவும் தெரிவித்தார் இதன் மூலம் வீடு வாகனம் வீட்டு கடன்களுக்கான வட்டி விகிதங்கள் குறைய வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது ரிசர்வ் வங்கியின் இந்த அறிவிப்பை அடுத்து இந்திய பங்கு சந்தைகளில் வர்த்தகம் உயர்ந்து காணப்பட்டது Given our year ahead projections of inflation, this ensures that one year expected Treasury bill real interest rates of about 1.5 to 2 percent, which we think is appropriate for this stage of the recovery. In this case, the reserve bank is the first to be 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 the first. this decision of the rbi will significantly provide policy support to the real economy and help in the recovery process we are looking forward uh, now to the transmission of these cuts which will uh, effectively help to boost confidence and investment ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்த வங்கிக் கடன் வட்டி விகித குறைப்பு மக்களுக்கும் நாட்டிற்கும் பயன் உள்ளதாக இருக்கும் என்று பொருளாதாரத்துறை நிபுணர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர் இந்தியாவுடைய வளர்ச்சி வந்து கொஞ்சம் பொருளாதார வளர்ச்சி சுணக்கம் அப்படின்னு ரைட்டாக கொஞ்சம் இறங்குற மாதிரி இருக்குது உலகத்தினுடைய நிலைமையும் சரியில்லாத ஒரு நிலைமையில் இருக்குது அதனால தான் பங்கு சந்தையில் பெரிய இறக்கங்கள் இருந்தன ஆனாலும் கூட இன்னும் இந்தியாவுடைய க்ரோத் ஸ்டோரி இன்டாக்ட் அது விழுந்துடாதுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால இன்னும் தாங்கி பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த சமயத்தில் இன்னொரு கை கொடுத்து உதவி இருக்கிறார் ராஜன் சொல்லலாம் பங்கு சந்தைகளுக்கு தற்காலிகமாக வேணும் இது ஒரு சௌரியமான அறிவிப்பு மத்திய அரசுடன் அகில இந்திய மோட்டார் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் நடத்திய பேச்சுவார்த்தை தோல்வியடைந்ததையொட்டி திட்டமிட்டபடி அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி முதல் லாரிகள் வேலைநிறுத்தம் நடைபெறும் என மோட்டார் காங்கிரஸ் அறிவித்துள்ளது சுங்கச்சாவடி கட்டணத்தை முறைப்படுத்த கோரி அகில இந்திய மோட்டார் காங்கிரஸ் சார்பில் அக்டோபர் ஒன்று முதல் லாரிகள் வேலைநிறுத்தம் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது இதனையடுத்து தில்லியில் மோட்டார் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகளுடன் மத்திய போக்குவரத்து துறை செயலர் விஜய் ஷிப்பர் இன்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் சுமூக முடிவை எட்டப்படாததால் பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்தது இதனைத் தொடர்ந்து மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரியுடன் நாளை பேச்சுவார்த்தை நடைபெறும் என்று அகில இந்திய மோட்டார் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் கூறியுள்ளனர் காவிரி நீரை பெற்றுத்தர வலியுறுத்தியும் கர்நாடக அரசை கண்டித்தும் ரயில் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் கைது செய்யப்பட்ட டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகள் மாலை ஐந்து மணியளவில் விடுதலை செய்யப்பட்டனர் காவிரியில் இருந்து சம்பா சாகுபடிக்கு தேவையான தண்ணீரை பெற்றுத்தர வலியுறுத்தி டெல்டா மாவட்டங்களில் விவசாய அமைப்பினர் ரயில் மறியல் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டனர் தஞ்சாவூர் ரயில் நிலைய பகுதியில் ரயில் மறியல் போராட்டத்திற்காக சென்ற திரளான விவசாயிகளை காவல்துறையினர் தடுத்து நிறுத்தி கைது செய்தனர் தஞ்சாவூர் பழைய பேருந்து நிலையம் பகுதியில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட திரளான விவசாயிகளையும் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் இதேபோல் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்களில் மறியலில் ஈடுபட முயன்ற விவசாயிகளும் கைது செய்யப்பட்டனர் பின்னர் மாலை ஐந்து மணியளவில் அவர்கள் விடுதலை செய்யப்பட்டனர் காவிரியில் கர்நாடகா தண்ணீர் தரமாட்டோம் மழை பெய்தால் தருவோம் என்று கூறுகிற அளவுக்கு கைவிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது இது டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகள் மிகவும் அதிர்ச்சியில் உறைந்திருக்கிறார்கள்
டிஎஸ்பி விஷ்ணுபிரியா தற்கொலை வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் என மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச் செயலர் சீதாராம் யெச்சூரி வலியுறுத்தியுள்ளார் கடலூரில் ஆணவ கொலைகளுக்கு எதிரான மாநாட்டில் பங்கேற்க வந்த யெச்சூரி டிஎஸ்பி விஷ்ணுபிரியா இல்லத்திற்கு சென்று விஷ்ணுபிரியா படத்திற்கு மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினார் பின்பு செய்தியாளர்களுடன் பேசிய யெச்சூரி சிபிசிஐடி விசாரணையில் நம்பிக்கை இல்லாத காரணத்தால் இந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்தார் The DSP Vishnu Priya was a very, very bold, honest officer. CPIM has already demanded in the state, but we'll also take up the matter with the center that this is a, this is a, an issue that needs to be investigated by the CBI, and a proper, thorough investigation is required. தமிழகத்தில் மக்களை பற்றி கவலைப்படாத அரசு தான் ஆட்சி செய்து வருவதாக திமுக பொருளாளர் மு க ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூரில் நமக்கு நாமை விடியல் மீட்பு பயணம் மேற்கொண்டுள்ள ஸ்டாலின் அங்குள்ள மகளிர் சுய உதவிக் குழுவினரை சந்தித்து கலந்துரையாடினார் காரைக்குடியில் மக்களை சந்தித்த அவர் தொடர்ந்து சொக்கநாதபுரம் பகுதியில் கரும்பு தோட்ட விவசாயிகளை சந்தித்து குறைகளை கேட்டறிந்தார் மக்களை பற்றி கவலைப்படாத மக்களுடைய மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வாட்டத்தை பற்றி கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாத நிலையிலதான் ஒரு ஆட்சி நடந்துகிட்டு இருக்கு இலங்கை இனப்படுகொலை விவகாரத்தில் மத்திய அரசு நடுநிலைமை வகிப்பதாக கூறி தமிழர்களை ஏமாற்றுவதாக மதிமுக பொதுச் செயலர் வைகோ குற்றம் சாட்டியுள்ளார் கோயம்புத்தூர் விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய வைகோ அமெரிக்கா மற்றும் இந்தியாவின் ஆதரவோடு இலங்கை அரசு தயாரித்து கொடுத்த அறிக்கையை ஐநா அவையில் தீர்மானமாக முன்வைத்திருப்பதாக குற்றம் சாட்டினார் மேலும் மனித உரிமை ஆணையம் அளித்த அறிக்கையில் இருந்து இலங்கையின் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு பகுதிகளில் ராணுவத்தை அகற்ற வேண்டும் என்ற பகுதி நீக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் அமெரிக்காவும் இந்தியாவும் சேர்ந்து கொண்டு ரணில் விக்ரமசிங்கை மங்கள சமரவீராவ் தயாரித்து கொடுத்த தீர்மானத்தை அமெரிக்கா பிரிட்டன் மாண்டினியரோ மாசிடோனியா பேரில் அந்த தீர்மானத்தை முன்வைத்திருக்கிறார்கள் வெளிநாட்டு நீதிபதிகள் யாரும் அங்கே விசாரிப்பதற்கான எந்த முகாந்திரமும் சொல்லப்படவில்லை இந்தியா கவட நாடகமாகிறது நாங்கள் நடுநிலை வகிக்க போகிறோம் என்கிறார்கள் சாய தொழிற்சாலை அமைக்க எதிர்ப்பு கிராம மக்கள் கடலில் இறங்கி போராட்டம் விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு இந்தியாவில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்று பிரதமரே கூறினால் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் எப்படி இந்தியாவிற்கு வருவார்கள் என்று இவி கே எஸ் இளங்கோவன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் சென்னை காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைமை அலுவலகமான சத்தியமூர்த்தி பவனில் இன்று செய்தியாளர்களுடன் பேசிய தமிழக காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் இவி கே எஸ் இளங்கோவன் பேசினார் கழிப்பிடங்கள் இல்லை என்று சொன்னால் எந்த வெளிநாட்டுக்காரனாவது இந்தியாவில் முதலீடு செய்வதற்கு வருவார்களா என்பதை நீங்கள் யோசிக்க வேண்டும் நடிகர் சங்க தேர்தலில் நடிகர் விஷால் அணிக்கு ஆதரவு தர உள்ளதாக காங்கிரஸ் செய்தி தொடர்பாளர் நடிகை குஷ்பு தெரிவித்துள்ளார் சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் இன்று தனது பிறந்த நாளை கொண்டாடிய காங்கிரசின் தேசிய செய்தி தொடர்பாளரான நடிகை குஷ்புவை சால்வை அணிவித்து இவி கே எஸ் இளங்கோவன் வாழ்த்தினார் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய குஷ்பு நடிகர் சங்கம் என்பது பரம்பரை சொத்து அல்ல என்றும் நடிகர் சங்க தேர்தலில் புதியவர்கள் வர வேண்டும் என்பதால் விஷால் அணிக்கு தான் தனது ஆதரவு என்றும் தெரிவித்தார் நான் ஏற்கனவே ஓப்பனாக சொல்லியிருக்கேன் புதுசாக இருக்கிறவங்க வரணும் நடிகர் சங்கம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு குடும்ப பரம்பரை சொத்து கிடையாது அது புதுசாக வரவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அப்படி இன்னும் வெளிப்படையாக நான் நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா என்னுடைய ஆதரவு ஆதரவு வந்து விஷால் அணிக்கு இருக்கு விஷ்ணுபிரியா தற்கொலை வழக்கு கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கு பள்ளிப்பாளையம் தொழிலதிபர் கொலை வழக்கு உள்பட மூன்று வழக்குகளை சிபிஐ விசாரிக்க நாளை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்படும் என விஷ்ணுபிரியாவின் நண்பர் வழக்கறிஞர் மோனிக் மாளவியா தெரிவித்துள்ளார் திருச்செங்கோடு காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர் விஷ்ணுபிரியா தற்கொலை வழக்கு தொடர்பாக விஷ்ணுபிரியாவின் நண்பரும் வழக்கறிஞருமான மோனிக் மாளவியா நேற்று சேலம் சிபிசிஐடி அலுவலகத்தில் ஆஜரானார் அவரிடம் வழக்கை திசை திருப்பும் வகையில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட கேள்விகள் கேட்கப்பட்டதாக செய்தியாளர்களுடன் பேசிய மாளவியா குற்றம் சாட்டினார் மேலும் சிபிசிஐடி விசாரணை சரியான பாதையில் போகவில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார் ஜெகநாதன் வழக்கு 
கோகுல்ராஜ் வழக்கு இவங்களுடைய வழக்கு இந்த மூன்று வழக்கும் ஒன்றே ஒன்று பின்னி சார்ந்துள்ளது இந்த மூன்று வழக்கையும் சிபிஐக்கு மாற்ற வேண்டும் மாநில காவல்துறையினர் விசாரித்தார்கள் என்றால் சிறந்த ஒரு நீதி அந்த இறந்து போன குடும்பத்திற்கோ பாதிக்கப்பட்ட அந்த பெண்மணிக்கோ கிடைக்காது என்பதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் அல்ல சென்னை உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் சந்தேகத்திற்கு இடமான வகையில் இரண்டு சுவர் கடிகாரங்கள் கிடைத்ததை அடுத்து அவை வெடிகுண்டுகளாக இருக்கலாம் என்று வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் அவற்றை ஆய்வு செய்தனர் சென்னை உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் இன்று காலை பதினொன்று மணி அளவில் உயர்நீதிமன்றத்தின் கழிப்பறை பகுதியில் வெடிகுண்டு போன்ற மர்ம பொருட்கள் கிடந்தன அவற்றில் இருந்து சத்தம் வந்ததை அடுத்து சந்தேகத்தின் பேரில் வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் வரவழைக்கப்பட்டனர் மோப்ப நாய்களுடன் ஆய்வில் ஈடுபட்ட வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் அங்கிருந்த சுவர் கடிகாரங்கள் என்று கண்டறிந்தனர் இருப்பினும் அவற்றை கைப்பற்றிய காவல்துறையினர் ஆய்விற்காக அனுப்பி வைத்தனர் அங்கிருந்தவை வெடிகுண்டுகளாக இருக்கலாம் என்ற தகவலால் அப்பகுதி சிறிது நேரம் பரபரப்பாக காணப்பட்டது எனவே பாதுகாப்பிற்காக உயர்நீதிமன்றத்தை சுற்றிலும் காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு உள்ளனர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர்கள் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு விசாரணைக்கு வரும் சூழ்நிலையில் இப்படிப்பட்ட மர்ம பொருள் இன்று காலை கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக வந்துள்ள செய்தி இன் பின்னணியையும் அதை நேர்மையான முறையில் விசாரிக்கப்பட வேண்டும் அறவழியில் போராடி கொண்டிருக்கக்கூடிய வழக்கறிஞர்கள் மீதான ஒரு வீண் பொழுவை சுமத்துவதாக இருந்தால் நிச்சயமாக அது வழக்கறிஞர் சமுதாயம் எதிர்த்து குரல் கொடுக்கும் என்பதையும் நாங்கள் பதிவு செய்து கொள்கிறோம் கடலில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த தமிழக மீனவர்கள் இலங்கை எல்லைக்குள் வந்ததாக குற்றம் சாட்டிய இலங்கை கடற்படையினர் அவர்களை சிறைப்பிடித்து சென்றுள்ளனர் தூத்துக்குடியைச் சேர்ந்த ஏழு மீனவர்கள் திரேஸ்புரம் கடற்பகுதியிலிருந்து கடலுக்குள் தூண்டிலில் மீன்பிடிக்க சென்றுள்ளனர் நேற்று கடலில் ஏற்பட்ட சூறாவளி காற்றால் திசை மாறிய மீனவர்கள் தங்கள் நாட்டு எல்லைக்குள் வந்ததாக குற்றம் சாட்டிய இலங்கை கடற்படையினர் அவர்களை சிறைப்பிடித்தனர் பின்னர் இலங்கையில் உள்ள கல்பட்டி காவல் நிலையத்தில் ஏழு மீனவர்களையும் அவர்கள் ஒப்படைத்து உள்ளனர் இந்த நிலையில் கைது செய்யப்பட்ட மீனவர்களை மீட்க அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் எங்களோட பல நிறைய படகுகள் வந்து கடலுக்கு வந்திருந்தாங்க அதுல ஒரு படக மட்டும் அதாவது இலங்கை நேவி கடல் படை வந்து கைது பண்ணி பேசாலைக்கு பக்கத்துல புத்தளம் என்ற கிராமத்துல உள்ள ஜெயில வந்து வச்சிருக்கிறதாக எங்களுக்கு தகவல் வந்திருக்கு படகையும் மீன அதாவது மீனவர்களையும் உடனடியாக விடுதலை செய்யுமாறு மீனவ பஞ்சாயத்துல இருந்து தாழ்மையாக கேட்டுக்கிறோம் துபாயில் நேரிட்ட பேருந்து விபத்தில் பலியான தமிழகத்தை சேர்ந்த தம்பதியின் உடலை மீட்டுக் கொண்டு வர உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அவர்களது உறவினர்கள் கோரிக்கை விடுத்த உள்ளனர் நாமக்கல் பூங்கா சாலை பகுதியைச் சேர்ந்த ராஜேந்திரன் என்பவரது மகன் பிரித்விராஜ் துபாய் நாட்டில் பொறியாளராக பணியாற்றி வந்தார் தனது மனைவி வினிசா மற்றும் ஒன்பது மாத ஆண் குழந்தைவுடன் அங்கு வசித்து வந்த நிலையில் துபாய் அலை நகர் பகுதிகளில் வாழும் தமிழர்களுடன் அவர்கள் சுற்றுலா சென்ற பேருந்து விபத்திற்குள்ளானது இந்த விபத்தில் பிரித்விராஜும் அவரது மனைவி வினிசாவும் அந்த இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் அவர்களது குழந்தை படுகாயங்களுடன் அங்குள்ள மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறது இறந்த தம்பதியின் உடல்கள் மற்றும் அவர்களது குழந்தையை மீட்டு தங்களிடம் ஒப்படைக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பிரித்விராஜின் உறவினர்கள் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கோரிக்கை மனு அளித்துள்ளனர் டூருக்கு வெள்ளிக்கிழமை சாயங்க வெள்ளிக்கிழமை காலையிலே போயிருக்காங்க ஐயா வெள்ளிக்கிழமை நைட்டு எல்லா இடத்தையும் சுற்றி பார்த்துட்டு திரும்பி நைட்டு ரெண்டு மணிக்கு வரும்போது வண்டி ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சிங்களா ஐயா அங்கேயே என் மகனும் மருமகளும் அதே இடத்துல இறந்துட்டாங்க குழந்த மட்டும் உயிரோடு இருக்குதுன்னு சொல்லி ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்துருக்காங்க என் பிள்ளைங்களை ரெண்டு பேர்த்தையும் கொண்டுட்டு வரணும் துபாயில் வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருந்தார் அவர் வந்து ஒரு இது ஆக்சனில் வந்து இறந்துட்டார்னு சொல்லி எங்களுக்கு செய்து வந்துச்சு அவர் அவரோட ஒய்ஃப் அதனால் அங்கேருந்து இன்னும் எந்த தகவலும் இது வரைக்கும் வரல அதனால் அந்த அரசாங்கம் ஏதாவது ஒரு உதவி பண்ணி அந்த ரெண்டு பேர்த்தோட உடலையும் அந்த குழந்தையும் வந்து எங்களுக்கு கொடுத்து விட்டால் அந்த அரசாங்கத்தை நாங்கள் கடமைப்பட்டவங்களாக இருப்போம் கோவையில் கல்லூரி பேராசிரியை அவமானப்பட செய்ததால் விஷம் அருந்தி மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்டதாக கூறி பேராசிரியை மீது வழக்கு பதிவு செய்ய வலியுறுத்தி உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கோவை செல்வபுரம் கல்லாமீடு பகுதியைச் சேர்ந்த சிவகுமார் புஷ்பலபதா தம்பதியின் மகள் கலைவாணி இவர் கோவை புதூரில் உள்ள தனியார் கலை அறிவியல் கல்லூரியில் வணிகவியல் முதலாம் ஆண்டு படித்து வந்தார் இந்த நிலையில் நேற்று அதிகாலை திடீரென்று கலைவாணி விஷம் அருந்தி தற்கொலைக்கு முயன்றுள்ளார் இதனையடுத்து தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட கலைவாணி சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் மேலும் தன்னை கல்லூரி பேராசிரியை ஒருவர் அவமானப்படுத்தியதால் தான் தற்கொலைக்கு முயன்றதாக கலைவாணி நான்கு பக்க கடிதம் எழுதியுள்ளார் கல்லூரி பேராசிரியை பானுப்பிரியாவை கைது செய்ய கோரி கோவை அரசு மருத்துவமனையில் 